。首先，第一个好消息，就是面对陈氏集团，他们恶意的竞争，我们恒盛集团即将拿起法律的武器来保护自己。陈氏集团，他们侵犯了恒盛集团数字公寓的知识产权，所以，我们即将对陈氏集团采取法律的诉讼。第二个好消息，就是恒盛集团的总裁胡千羽先生，将要和姚氏集团的千金瑶瑶小姐，他们的爱情要开花结果了，在不久，即将举行盛大的结婚典礼。我想，这应该是王子与公主最美好的结局。是啊，董事长，胡总和姚小姐的婚礼会不会邀请张怀年、张总啊？呃，对啊，会邀请他吗？会邀请吗？胡千羽是我的儿子，他的婚事跟张总没有任何关系。我不信，你够狠的！马上联系胡鑫。如果我参加不了儿子的婚礼，我跟他没完。好。张总，对方不接电话。不接电话，我一定要让他来香港求我。哦，对了，数字公寓的知识产权注册下来了吗？已经注册完成，正式生效了。马上通知律师，起草一份诉讼。陈氏集团控告恒盛的数字公寓侵犯了陈氏的知识产权，要求赔偿一个亿。好，我马上去办。<笑>胡鑫阻止张怀年参加胡千羽的婚礼，陈氏就要告恒盛侵权。<笑>哎呀，真是没想到这个张怀年，为了让胡鑫低头，找回儿子。还真是无所不用其极呀、啊！哎呀，你说，张怀年和胡鑫这一家人也真是奇怪呀、啊！明明视对方为眼中钉、肉中刺，可偏又斩不断纠缠。嗯，不过这样也好，这样我环球就会有机可乘。陈氏索赔一个亿，恒盛董事会一定不会批准的。到时候，他们就一定会把所有的错误都推在胡千羽身上。哼，看起来胡千羽是凶多吉少啊，威廉啊！乔伯伯要祝贺你，马上就要达成所愿了。那可不一定。我的意思是，胡千羽行为很神秘，不会这么轻易就被打倒的。嗯，所以，我们还不能掉以轻心。接下来，我准备当一次和事佬，让恒盛、环球，还有陈氏，一块儿坐下来谈谈数字公寓。至于环球的代表，乔婆婆打算派你去代表我。<笑>我真想看看吴千羽看到你以后的表情，还有胡鑫那些人互相斗来斗去的场面。<笑>乔总果然好手段。了解内情的人，知道你这是在夸乔伯伯；要是不知道的，还以为你对胡千羽动了感情呢。当然没有，我会代表乔总出席谈判的。好，胡
胡千羽被打倒，就等于胡鑫被击垮。威灵，你的仇就等于报了。解释的机会都不给我了。喂，您好，我是恒盛集团的董事长胡鑫，麻烦请帮我接你们的总裁张怀年。不在呀、啊，嗯，哦，那麻烦请你告诉他，这一辈子他都躲不掉我，请进。董事长，这是乔丽派人送来的会议安排，您看一下。由乔丽出面，在香港安排恒盛、陈氏还有环球三家公司，一起商讨数字公寓的开发事项。这摆明就是场鸿门宴。林律师，你去准备，我要亲自到香港，去面对这帮老狐狸。嗯，好的，董事长。你怎么在这里？对了，你怎么进来的？只要你人还在深圳，就一定逃不出我的手掌心。至于我是怎么进来的，你不会忘了吧？这家酒店未来的继承人可是我的大学同学。最烦你们这些富二代的复杂关系。别说的自己好像很清高，你不还是其中的一员吗？你觉得我被赶出姚家，还有资格说我是富二代
哥，你在说什么呢？不管你走到哪儿，你都是姚逸琛的儿子。你打算和爸生气到什么时候啊？快点回家吧。我在外面住，反而更舒服。如果你来看我的话，可以像以前一样的。足城美色雷达，你看看帅哥，我找找美女。如果你要劝我回家，那还是趁早死了这份心吧。我不会再回家了。我知道，这次是爸说错了话，你去体谅他一下嘛。我在他心目中，就是为了抢夺姚氏集团财产。我是一个不择手段的人，你倒是告诉我，我该怎么体谅他如果我在姚家，我绝不会同意你和千羽结婚的。你还准备劝我回去吗？这是我自己的事，你管的也太宽了吧！我说过的，不要自欺欺人。结婚，你问过胡千羽的意见吗？他跟你表白过？你以为胡姚两家商量好？吴倩也会乖乖就范。结婚，可是会关系到一辈子的幸福。就是关系到一辈子的幸福，我才会同意的。哥，你台湾有那么多女朋友，你还是不了解女人。让男人动心是女人最擅长的事情。我要先得到他的人，再得到他的心。你说的话居然这么天真，果不其然，你不懂男人。比起要钱，男人更怕，女人要他的心。而且现在胡千羽大难临头，你们的婚姻不见得会幸福的。心仪和千羽马上就要去香港和陈氏谈判，这件事情还有转机。而且张怀年是千羽的亲生父亲，他怎么会真的把自己的儿子赶尽杀绝呢？张怀年是想让胡鑫屈服，让儿子认祖归宗，不达目的誓不罢休。你觉得胡鑫会答应吗？他们夫妻相斗了二十余年，不会轻易和解的。再就是乔丽，她巴不得搬到胡家，让恒生陷入危机。反正过两天，我也会去香港参加会议，到时候我会好好照顾我这位未来的妹夫。怎么是你啊？够了！哎，胡千羽，你干嘛？胡千羽，你放开我，带我去哪儿？走！胡千羽，你说清楚，带我去哪儿？你，胡千羽，你要带我去哪儿？你在触碰我的底线，已经到了没有办法挽救的地步。为了防止你继续走错路，我决定送你出国。你有什么权利这样对我？就凭我们之间的赌约，在赌约期间内，你所有的行动都接受我的监管，没有商量的余地。那从现在起，我们的赌约就正式失效。从今以后，我们两个没有任何关系。不灵，你这样太残忍了。既然你已经知道我是什么样的人。那麻烦靠边停车，我要下车。
，古离，你要干嘛？放开我！你冷静一下，听我说。你没有资格命令我。古离，我们结婚吧。幸福的生活，但是我没有想到会变成这样子，我们怎么会走到这一步？我不相信！你不要说了，我不相信！狐狸，你听我说，你别说了，我不相信！我发誓，我的每一字每一句都是真的，否则你永远都不要理我，让我再也没有办法接近你。心中的仇恨吗？我甘愿放弃我的所有，只要你能脱离了痛苦的枷锁，我们两个人去偏僻的地方，过着幸福美满的生活。我们两个人离开这纷纷扰扰，已经过了五年，还有多少时间可以？在一起好不好？好，永远在一起。你想不到我提起你。人生的道路很长，有很多的好与坏。你愿意跟我一起走下去吗？
不同意胡杨两家联姻。我不希望我自己的妹妹变成商业联姻牺牲品，毁了她一辈子的幸福。商量好，吴倩玉就会乖乖就范，结婚可是会关系到一辈子的幸福。姚小姐已经有答案了。乔总一定会遵守约定的。那当然。那我愿意嫁给乔总。酒店说一声就好了，这么简单的早餐。真希望以后每天起来都可以是这个样子。一定会的，我向你保证。从今天起，你就是胡太太。胡太太。喂，妈。好，我马上过来。回去找我妈。不过也好，这样子可以把我们的事情跟她说。你现在去收拾东西，去机场，我们一起离开。我们一起离开。放心，我不会像五年前一样抛下你一个人。这一次，我们真的会离开，相信我。发生什么事？瑶瑶，想要悔婚。我
我本来就不同意这种婚事，会害到瑶瑶的。好的，我们马上回深圳。妈，瑶瑶现在不仅要退婚，而且她马上要嫁给乔丽。乔丽？对。为什么？你姚伯伯怎么问也问不出为什么，所以我们现在必须赶快回深圳。林律师，啊，准备一下吧。好的，董事长，舒伟。你留下处理陈氏会议的后续问题，我跟董事长先赶回深圳。好，我去准备一下。妈，我有件很重要的事要跟你说。好，说吧。不过现在最重要的事，就是阻止瑶瑶和乔丽的婚事。我希望这件事解决之后。你可以很认真的把我的心里话听完。好啊，我答应你最新的款式，这边，这件。小姐，您看一下这个婚饰。我想试一下这个婚饰啊。好，小姐，您请。可以了，谢谢。手续办好了，胡总，赶紧下去吧，董事长在下面催了。胡总。张总，刚刚得到消息，胡鑫和胡千云马上就要离开香港。啊？他们要离开香港？对。绝对不能让胡鑫回深圳。马上给我备车。好。小姐和先生，小姐穿这个婚纱真的好漂亮，新郎真是好福气啊。小姐这么漂亮，新郎一定也是个帅哥喽。好羡慕你们呐。至少在我心里，他是最帅的。麻烦快一点，我赶飞机。好的，请稍等，谢谢。
。小姐，请问您是幺二零八七零航班的吗？嗯，航班马上就要起飞了，请您尽快登机。不好意思，我还要等人。嗯，那时间可来不及了。您确定您的朋友会来吗？一定会来的。好的。快点，再快点，把他拦住，不能让他回深圳。张焕宁的车一直跟在咱们后面，看样子他好像不想让咱们回深圳。司机，快点开！妈，我们是注意安全。你以为咱们被他拦下就会安全吗？快一点！我帮你联系一下你朋友。不用。小姐，小姐，小姐，你的电话一直在响。请两位解释一下，为什么你们的车会不断的追赶出事车辆？张先生，这辆车登记的车主是您本人，司机是您聘用的。您和您的司机不断追赶胡千羽母子的车
，您能对这件事做出解释吗？张先生，张先生，张怀年，先生，请您冷静。就算谈判不成功，你也不需要使用这样的手段吧？张先生，请您务必做出解释。张总，为什么你要陷害千羽和心仪啊？他们是我，是我的老婆和儿子，我会开车撞死他们吗？啊！医生怎么样？手术成功吗？医生，我的家人伤得不重吧？家属，请冷静一下。两位伤者的急救都很成功。胡千羽伤势比较轻，应该没有什么大问题。胡鑫呢，受伤就比较严重一点，脚、胸都有骨裂的情况，需要留院做进一步的观察。为什么要再一次抛弃我？为什么要把我一个人孤单的留在机场？你醒一醒，我想听你亲口解释。张总，千羽和心怡是您的妻儿，我不相信你会忍心伤害他们。就算心怡杀害了我父亲，可我也从来没有想过要心怡的性命啊！我刚才说过了，我是不会伤害他们的，我只是不希望他们母子回到深圳。我害怕，他们这次离开了，就再也见不到了。他们为什么突然回深圳啊？因为瑶瑶要悔婚，她要嫁给乔丽。什么
，我们姐妹都用最本的方式关心对方。要帮我找到乔丽，我有话要当面问她。瑶瑶，你把门开开。瑶瑶，你开门。我告诉你啊，你别以为你待在屋里就没事了。瑶瑶，你开门。我告诉你，瑶瑶，我是不会同意你嫁给乔丽的。你别以为你躲在屋里就没事了。你把门开开。问一下那个房间的病人呢？是已经醒了吗？那个病人胡千羽不顾医生的反对，早就已经走了。想让他跟你说清楚什么？啊？他有没有提到我？千羽麻醉刚退，人就出院。我看八成去收拾你和张怀年的烂摊子。如果没别的事的话，麻烦请你走吧。舒伟。林威林，你到底在干什么？胡千羽对你的感情，难道你还不清楚吗？我没有想到你居然会出卖他，联合乔丽来对付恒盛。王先生，出院手续已经办好了，请您过来签一下字吧。千羽和董事长出车祸了，千羽失踪了。好，我知道了。乔总，听说你跟瑶瑶小姐正在筹备婚礼。请问这件事情是真的吗？深圳这座大城市
从来不缺少风花雪月的传闻。不过这件事情我现在不方便说啊，但是我保证，一旦有好消息，我会第一时间让所有人都知道。哈哈哈哈哈！呃，这件事情，这件事情是我的私事啊。虽然是我的私事，但是呢，也是大家的喜事。一旦喜事来临，我会邀请所有的人参加。大家放心，我会给你们每个人都发上一份请柬。啊！啊啊！我要看电视，我要看电视，奶奶奶奶妈，我要看电视。哎、咱们看电视，在上楼睡觉啊，听话啊，妈。我要看电视。奶奶，我们先回房睡一会儿。嗯好，玩游戏机，今天一定可以通关了。奶奶最乖了，嗯，睡一会儿。你给我站住！睡一会儿，我要是……你想瞒我到什么时候啊？啊？乔丽比你爸爸小不了几岁，你竟然要嫁给他？爸，我自己嫁人，自己做决定。你这不是嫁人，你是往火坑里跳。我问你，你什么时候跟乔丽扯上的？嗯，除了简单的应酬，你跟他没有任何交集。你现在突然要告诉我你要嫁给他，你让我怎么相信？怎么去接受？爸，你接受也好，你不能接受也好，我嫁给他已经是我自己决定的事情了。我一向是这么随性的人，你难道不了解自己的女儿吗？那你知不知道，千羽和胡鑫为了阻止你跟乔丽结婚？在回深圳的路上，已经出车祸了。嗯、姚总，君莫在门口要见瑶瑶。烦心的事一件接着一件，你告诉他，不准他迈进一步，只要跨出姚家大门，就别想再回来。是。等等，爸。你就别跟自己的儿子发脾气了，我出去一下，马上就回来。你不许去，你给我回来！你，哥，打电话你关机。发短信你也不回，害得我这么着急，就不能跟我联系一下吗？没，哥，我嫁给乔丽，你这不是胡闹吗？我从小就爱玩爱闹，哥，你就当我这次是玩吗？你心里在想什么？你以为我不知道吗？你这么做是为了救胡千羽。你明明知道，胡鑫跟张怀念谈判失败，唯一能救胡家的是乔丽。所以你就准备牺牲自己吗？嫁给乔丽是我自己做的决定，你既然都了解了，又何必多问呢？我真是看不透你啊！难道胡千羽真的值得你为他付出这么多吗？我和千羽的事先搁到一边，你们至少也是朋友一场。现在心仪和千羽出车祸住院，哪怕只是表面功夫，你至少也应该关心问候一下。我不准你为胡千羽葬送自己的一生。你别管我，我很清楚我在做什么。我只希望在恒盛的紧要关头，你能尽力的帮一把我听家里人说，胡千羽跟胡阿姨在香港出了意外，不知道严不严重啊？哦，千羽只是皮外伤，你胡鑫阿姨就比较严重了。医生吩咐说，一个月之内不能下地走路，所以要留在香港就医。张总，你不用担心，我跟千羽是好兄弟，如果有什么事，随时跟我联系。好的，谢谢。
回，林伟林，你千万帮他心转。请一他人呢？胡总已经出院回深圳了。为什么没告诉我？胡总最近这二十年，大大小小的伤受过无数次，好像也没有都告诉张总。那，那也，那也不能抛下受伤的妈，一个人跑回深圳吧？这还不都是因为陈氏集团，陈氏起诉把恒盛逼到死角。所以胡总才会舍下亲情，赶回深圳急救，对吧，张总？哎，王特助，啊，这是我请的私家护理、营养师、复健师，还有这些保健品，我和你一起给你们董事长送过去。哎，张总，您的好意我先替董事长谢了，但是现在董事长正在休息，不方便别人打扰。好啊。那我就等他醒了之后再进去。张总，你也听医生说了吧？董事长需要的是静心休养，不能动怒。如果你一定要去看他，对董事长的病来说不是好事，对吧，张总真的是你啊！刚才护士跟我说，我还有点不敢相信呢。老同乡啊，这好多年没联系了，这一见面又要给你添麻烦了。没事儿啊，到我办公室慢慢谈啊。好胡女士，这位是我们医院的主治医师戴教授，今天就由他为您做检查。麻烦您了，不客气。您把第二个脚趾动一动看看，再用力，再用力，好，第三个脚趾再动一动。嗯，你恢复的很快啊。您的普通话说的非常的好啊，一直在香港做医生吗？我是从深圳公立医院辞职以后，才来香港的。哈，移居来香港，当初肯定是很困难的。如果没个朋友帮忙，那时候一定很辛苦的，对吧？嗯，我还很幸运，有朋友帮忙。你那个朋友，该不会就是张怀年吧？戴医生，二十多年前我们曾经见过几面，到现在我依然都记得你。是张怀念让你来的吧？那就请回吧。胡女士，戴教授是我们医院的骨科权威。身体最重要，董事长，让医生为你检查一下吧。不管是谁让我来的，我是医生，你是病人。能为病人解决痛苦、治疗疾病，是我们医生的责任呢。我不需要。张怀年假献殷勤，谁知道他安的什么心啊？戴医生，您的检查我承受不起。特助，请戴医生出去。出去。胡鑫，你不要不识好人心，都到了这个时候了，还不分轻重。
把别人的良心都当成狼心狗肺。你有什么资格跟我说良心？如果你有良心的话，就不会害我们出车祸；如果你有良心的话，就不会利用陈世南陷害恒盛。你根本不配说良心两个字。我再没良心，也没像你当年那样赶尽杀绝。你还好意思提当年啊，张总，董事长情况你也看到了。如果你再这样闹下去，董事长的身体可能真的会出大问题的。如果到时候胡总回来，你要怎么向他交代啊？何必把大家的关系逼到死角呢？好吧，有什么需要，及时联络我。董事长，你没事吧？董事长，别这么激动，倒杯水给你喝。大城堡呢，还是纽约人秦朗有助，还要观看 BTV 周日精彩的 NBA 赛场再见。时光飞逝，弹指一挥间，转眼又是临近年末，精彩纷呈的英超联赛，一年来给全世界。怎么是你啊？我的脸还是第一次让女人这么失望。你原本以为是谁啊？难道这个人比我还有魅力吗？你今天找我来到底什么事情？不会是为了一杯咖啡吧？我们都认识这么久了，经历了那么多事情，难道还没发展到不能做的地步吗？你从深圳开车到香港，我不相信你只是过来坐坐、喝杯咖啡的。还是你了解我。话说回来，怎么这么久才开门呢？难道你的屋里藏了个小白莲？你再乱说，小白莲，我就要送客了。威灵，我已经知道胡家出了车祸，胡千羽下落不明。胡鑫也受了重伤，现在是我们合作的黄金时期，啊！我会去深圳，把这件事情公布在董事会上，反对派一定会清除胡家的所有势力。你留在香港，去找张怀年，告诉他，千万不要手下留情。陈氏会继续诉讼，削弱胡家，这样我们两个人的目的，终究会达成的。你的由于担心我都了解，没有风险哪有收获呀？难道你不想得到恒盛了吗？当然不是，我现在想要的更多。只要你想要恒盛就好，我们是同盟，要共进退，不是吗？祝我们两个可以早日成功！我先走了。